ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షర మెడికేషన్స్ మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ని పొందడానికి తప్పకుండా బిలైకాన్పై ప్రెస్ చేయండి కాంతి నీడలు ప్రతిబింబాలు కాంతి కాంతి జనకము నుండి అంటే క్రొవ్వొత్తి బల్బ్ ఇవన్నీ కాంతి జనకాలం ఇవి వచ్చే దానిని కాంతి అంటారు అంటే కంటికి కనిపించేలా చేసేది కనిపించేలా చేసేదాన్ని కాంతి అంటారు అంటే కాంతి అనేది మన కంటికి కనిపించేలా చేసే కాంతి లేకపోతే మనకేమి కనిపించదు మనం ఏమి గమనించలేము అనమాట ఈ కాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కాంతి జనకము నుండి వస్తుంది కాం ఈ కాంతి జనకము నుండి వచ్చే కాంతి అంటే క్రొవ్వొత్తి బల్బ్ ఇవన్నీ కూడా కాంతి జనకాలు కాంతి జనకాల నుండి వస్తున్న కాంతిని ఉపయోగించి మన వస్తువుల్ని చూడగలుగుతాం అనమాట అలానే ఈ కాంతి ఆధారంగా పదార్థాలు ఎన్ని రకాలు అంటే మూడు రకాలు ఒకటి పారదర్శక రెండు అపారదర్శక మూడు కాంతి నిరోధక పారదర్శక పదార్థాలు అంటే ఏంటంటే కాంతిని తమగుండా పోనిచ్చేవి కాంతిని తమగుండా పోనిచ్చే వాటిని ఏమంటాము అంటే పారదర్శక పదార్థాలు ఉదాహరణకి గాజు గాలి నీరు అలానే అపారదర్శక కాంతిని తమగుండా వెళ్ళనివ్వవు వాటిని ఏమంటామంటే అపారదర్శక అంటే కాంతిని కొంత మాత్రమే తమగుండా కొంత భాగం మాత్రమే అప్పుడు పాక్షిక పారదర్శక కొంత భాగం మాత్రమే పోనిస్తాయి అంటే మొత్తం కాంతి మొత్తం దాని గుండా ప్రయాణించ చేస్తే పారదర్శక పదార్థము గాజు గాలి నీరు కొంత భాగం మాత్రమే ప్రయాణించేలా చేస్తే వాటిని ఏమంటామంటే పాక్షిక పారదర్శక ఉదాహరణకి ఏంటి అంటే నూనె పూసిన కాగితం అలానే గరుకు గాజు ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే పాక్షిక పారదర్శక పదార్థాలు అలానే కాంతి నిరోధక పదార్థాలు అపారదర్శక పదార్థాలు ఏంటి అంటే కాంతిని తమగుండా వెళ్ళనివ్వవు కాంతిని తమగుండా వెళ్ళనివ్వని పదార్థాలను ఏమంటాము అంటే కాంతి నిరోధక పదార్థాలు అంటాం ఉదాహరణ చెక్క రాయి ఇలాంటివి అనమాట ఇలాంటి వాటిని ఏమంటామంటే కాంతి నిరోధక పదార్థాలు అంటారనమాట కాంతి పారదర్శక పాక్షిక పారదర్శక కాంతి నిరోధక కాంతిని తమగుండా పోనిచ్చేవి కాంతిని తమగుండా కొంత భాగం మాత్రమే పోనిచ్చేవి కాంతిని తమగుండా వెళ్ళనివ్వని అంటే వెళ్ళనివ్వని వాటిని కాంతి నిరోధక అంటాము అవి ఉదాహరణకి చెక్క రాయి అనమాట ఈ విధంగా కాంతి ఆధారంగా పదార్థాలు మనకున్న పదార్థాలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంటే మూడు రకాలు వాటిలో కాంతి వెళ్ళే వాటి నుండే మనం కాంతిని గమనిస్తాం మనకి కాంతి నిరోధక పదార్థాలు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే పదార్థాల గుండా కాంతి ప్రసరించినప్పుడు నీడలు ఏర్పడతాయి నీడలు ఏర్పడతాయి అంటే కాంతి ఇలా వస్తుంది అనుకోండి కాంతి కిరణాలు ఏదైనా ఒక వస్తువు ఇలా ఉంది 
దీని నుంచి పంపించట్లేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వెనక్కి వచ్చేస్తాయి ఇలా వెనక్కి రావడాన్ని కాంతి వెనుకకు తిరిగి రావడానికి వెనుకకు తిరిగి రావడాన్ని పరావర్తనం అంటాం కాంతి వెనుకకు తిరిగి రావడాన్ని పరావర్తనం అంటారు అలా కాంతి కిరణాలు ఏమవుతాయంటే వెనక్కి తిరిగి వస్తాయి కొన్ని కాంతి కిరణాలు ఏమవుతాయంటే వీటి గుండా వెళ్ళి అదే వెళ్ళకుండా అటువైపు ఇటువైపు వెళ్తుంటాయి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే నీడలు అనేవి ఏర్పడతాయి కాంతి నీడలు అనేవి ఏర్పడతాయి అలానే మనకి పిన్ హోల్ కెమెరా పిన్ హోల్ కెమెరా పిన్ హోల్ కెమెరా అంటే ఇలా రెండు రెండు వైపులా తెరిచి ఉన్న గొడ్డాలు రెండింటిని ఒక తీసుకొని ఒకదానిలో ఒకటి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈజీగా ఒక దాని యొక్క వయసా ఒక దాని యొక్క విడితేమో ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకో దాని యొక్క విడితేమో తక్కువ ఉంటుంది ఒకదాని ఒకటి ఏమవుతుంది ఈజీగా అటు ఇటు మూవ్ అవడానికి వీలుగా ఉంటుంది అలాంటి రెండింటిని తీసుకొని ఒకదాని యొక్క ఒక చివరిని నూనె పూసిన కాగితాన్ని ఇలా ఇదేమో నూనె పూసిన కాగితం అలానే ఇంకొక దాని చివర ఏం చేస్తాము అంటే ఒక నల్లని పేపరు ఒక నల్లని దట్టమైన నల్లని పేపర్ని ఇలా ఫిక్స్ చేస్తాం అన్నమాట ఈ నల్లని పేపర్ ఇలా ఇదేంటి అంటే నల్లని కాగితం దీనికి ఒక చిన్న హోల్ హోల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఈ హోల్ నుంచి ఏమవుతుందంటే కాంతి వస్తుంది దీన్ని పిన్ హోల్ కెమెరా అంట అంటే ఒక పిన్ లాంటిది హోల్ కూడా ఎంత ఉంటుందంటే పిన్ ఎంత ఉంటుందో అంత అలాంటి చిన్న ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని పిన్ హోల్ అంటాం కెమెరా అంటే కెమెరా ఏం చేస్తుంది మన ఫోటో తీస్తుంది కదా అంటే ఎదుటి వస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఫోటోలు ఇస్తుంది కదా అలానే ఇది కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదైనా కొవ్వెత్తి అలాంటిది పెట్టినప్పుడు కొవ్వెత్తి యొక్క మంట ఉంటుంది చూసారా ఆ మంటని ఇక్కడ ఇలా పడేలా చేస్తుంది అంటే మంటను ఎలా చేసింది తల క్రిందులుగా పడేలా చేస్తుంది దీని నుంచి వచ్చే కాంతి కిరణాలు ఈ హోల్ నుంచి ఇలా వెళ్తాయి ఇలా వెళ్ళి దీని యొక్క ప్రతిబింబం అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట అందుకని ఇది క్యాండిల్ ఫోటోని తీసింది కాబట్టి దీని కెమెరా పిన్ హోల్ లాగా కాబట్టి పిన్ హోల్ కెమెరా అంటాం ఈ పిన్ హోల్ కెమెరాలో ప్రతిబింబం అనేది తల క్రిందులుగా ఏర్పడుతుంది అలానే అంటే ఇక్కడ మనకి కాంతి కిరణాలు నేరుగా వచ్చేసి నేరుగా వచ్చేసి తెర మీద పడినాయి అంటే నూనె పూసిన కాగితమే తెరలాగా కనిపించింది తెర మీద పడినాయి అనమాట ఈ కిరణ కాంతి కిరణాలు రుజుమార్గంలో పడినప్పుడు రుజుమార్గంలో ప్రయాణించడం వలన ప్రయాణించడం వలన మనం గమనిస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ ఇది ఇలా రుజుమార్గంలో ప్రయాణిస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ పిన్ హోల్ కెమెరాలో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రతిబింబాలను చూస్తున్నాం కాంతి అనేది కాంతి నిరోధక పదార్థాల మీద పడినప్పుడు నీడలు ఏర్పరుస్తుంది పిన్ హోల్ కెమెరాలోనే ప్రతిబింబాలు ఏర్పరుస్తుంది నీడకి ప్రతిబింబానికి మనకి ఉన్న తేడా ఏంటి అంటే నీడేమో రంగు ఉండదు నీడకు రంగు ఉండదు ఆకారం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు వస్తున్న అదే వెళ్తురు వస్తున్న పాత్రలు ఇది పెట్టానుకోండి ఇదే ఆకారం ఉంటుంది ఆకారంలో ఉన్న నీడ పడుతుంది అనమాట ఆకారం అనేది నీడకు ఆకారం ఉంటుంది ప్రతిబింబం ప్రతిబింబం అనేది ఎప్పుడు వస్తువు లాగానే ఉంటుంది రంగు ఉంటుంది వస్తువు లాగానే ఉంటుంది మరియు రంగు అనేది ఉంటుంది దేనికి ప్రతిబింబానికి అలా నీడకేమో రంగు ఉండదు నీడలు ఎందుకు ఏర్పడతాయి అంటే నీడలు కాంతి రుజుమార్గంలో ప్రయాణించడం వలన రుజుమార్గంలో ప్రయాణించడం వలన 
నీడలు అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట అంటే కాంతి ఇలా రుజుమార్గంలో ప్రయాణించడం వల్ల ఇక్కడ వెళ్ళింది ఏమవుతుంది వెనక్కి వచ్చేసింది అప్పుడు ఇటు నుంచి ఇటు కాంతి వెళ్ళలేదు కదా ఇది మొత్తం ఏమవుతుంది అంటే నల్లగా ఏర్పడుతుంది అనమాట రంగు ఉండదు నల్లని ఆకారంలో ఉంటుంది అంట ఇది నీడకు ప్రతిబింబానికి ఈ విధంగా కాంతి కాంతి అంటే కంటికి కనిపించేలా చేసేది కాంతిని ఆధారంగా చేసుకున్న పదార్థాలు మూడు రకాలు చేశారు పారదర్శక పాక్షిక పారదర్శక కాంతి నిరోధక పదార్థాలు అలానే ఈ కాంతి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి అంటే పారదర్శక పదార్థాలు అయితే అవతల వైపు కనిపిస్తుంది అదే కాంతి నిరోధక పదార్థాల మీద పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీడలు ఏర్పరుస్తాయి అలానే ప్రతిబింబాలు దేని వలన అంటే పిన్హోల్ కెమెరాలో ప్రతిబింబాలు ఎలా ఏర్పడతాయి అనేది గమనించాం నీడకి ప్రతిబింబానికి తేడా ఏంటి అంటే నీడకు అనేది రంగు ఉండదు నల్లని ఆకారంలో ఉంటుంది నల్లని ఆకారం వస్తువు ఆకారంలో ఉంటుంది అనమాట అలానే ప్రతిబింబాలు ప్రతిబింబాల వస్తువులానే ఉంటాయి వాటికి రంగు అనేది ఉంటుంది నీడలు ఏర్పడటానికి కారణం ఏంటి అంటే కాంతి రుజుమార్గంలో ప్రయాణించడమే నీడలు ఏర్పడడానికి కారణం ఈ విధంగా కాంతి నీడలు ప్రతిబింబాలు అనేవి వీటిలో కాంతి పదార్థాలను బట్టి పిన్హోల్ కెమెరా కానీ నీడలు ప్రతిబింబాల డిఫరెన్స్ మీద కానీ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉండవచ్చు అలానే ఈ వీటిలో మనకి ఇప్పుడు మనం ఎలా గమనిస్తున్నాం అనే వాటిని మళ్ళీ చూద్దాం ఇలానే కాంతి నీడల ప్రతిబింబాల్లో మనం వచ్చిన మార్పులను ఒకసారి చూద్దాం సూర్యకాంతి భూమిని చేరడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఎనిమిది నిమిషాల పదిహేడు సెకండ్ల సమయం పడుతుంది అదే భూమి నుంచి కాంతి చంద్రుని చేరడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు సెకండ్ల సమయం పడుతుంది ఆకుపచ్చ ఎరుపు నీలం రంగుల్ని ప్రాథమిక వర్ణాలు అంటారు ప్రాథమిక రంగులు అంటారు ఇవి వివిధ పాళ్ళలో కలిస్తే అనేక రంగులను అంటే ప్రాథమిక ఎరుపు ఆకుపచ్చ కలిపితే ఒక రంగు ఆకుపచ్చ నీలం కలిపితే ఒక రంగు ఇట్లా వివిధ రంగులని ఏర్పరుస్తాయి అనమాట నీటి బిందువకుండా సూర్యకాంతి ప్రయాణించినప్పుడు అంటే నీటిలో నుంచి సూర్యకాంతి ప్రయాణించినప్పుడు ఇంద్రధన సేడ్ రంగులు ఏర్పడతాయి అనమాట అలానే బల్బు వెలవడానికి ఉపయోగపడే అంటే బల్బు వెలుగుతుంది కదా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తున్నాం కదా ఈ విద్యుత్ ఇచ్చిన దానివల్ల బల్బు వెలిగేటప్పుడు పది శాతం మాత్రమే విద్యుత్ని కాంతి శక్తిగా మారుస్తుంది తొంభై శాతం ఉష్ణశక్తిగానే మారుస్తుంది ఉష్ణానికే సరిపోతుంది కాంతి వేగం ఎంత ఉంటుంది అంటే కాంతి సెకండ్కు మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది ఇది నీటి బిందువు గుండా సూర్యకాంతి ప్రయాణించేటప్పుడు ఇంత వేగంతో ఇంద్రధనుసుని ఏర్పరుస్తుంది అనమాట కాంతిని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటాము అంటే దృశా శాస్త్రం ఆప్టిక్స్ అంటారు ఈ సూర్యకాంతి సముద్రంలో ఎంత లోతు వరకు వెళ్ళగలుగుతుంది అంటే రెండు వందల అరవై రెండు అడుగుల లోతు వరకు ప్రయాణిస్తుందట అలానే తెల్లని కాంతిలో సూర్యకాంతిలో ఏడు రంగులు ఉంటాయి లేజర్ కూడా ఒక రకమైన కాంతి కిరణమే ఈ లేజర్ను ఉపయోగించి శరీరంలో ఏర్పడే కాంతి కిరణాలను అంటే కణితలను తొలగించడానికి వైద్య శాస్త్రంలో లేజర్లను ఉపయోగిస్తారు అలానే సమయాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించే అంటే సండైల్ ఉంటుంది చూసారా సండైల్ని నీడల ఆధారంగా సమయాన్ని కొలుస్తారు అనమాట కాంతి వేగం మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల వేగం అన్నారు కదా అదేంటి అంటే వ్యాక్యూమ్లో ఎయిర్లో అంటే గాలి అశూన్యంలో అదే గాజు నీరు వీటిలో అయితే అంటే ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్క వేగంతో ఒక్కొక్క మాధ్యంలో ఒక్కొక్క వేగంతో కాంతి అనేది ప్రయాణిస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా కాంతి అనేది ప్రయాణించేటప్పుడు ఏమేమి ఏర్పడతాయి వీటి మీద క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉందని ఇలా ఈ వీటి మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయని మనం మన క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు అబ్జర్వ